Magandang umaga po. Na nga po. Pati na rin yung mga lolo at lola na interesado na magtanim. At ang ating pong project ngayon ay patungkol sa paggawa ng bonsai plant sa na Ateneo o kaya ay Karachuci o kaya ay sa tawag nila ay Desert Rose. At umpisahan natin doon sa pinakaugat kadalasan ang naitatanim ng mga Ateneum ay ganito ang itsura natakpan lahat po yan at wala pong design dito lang ang nakikita ngayon, pagkabinunsay po natin ito uh, umpisahan natin doon sa pinakaugat at ayusin ko po ito and then hanggang sa makita po natin kung paano po yung pinakaugat ngayon ay bubuksan ko ito na ganito kadalasan yung mga nakatanim dyan sa gilid ng pasada, sa mga paso. Pero alam pa ninyo na dito po sa loob nito ay nandyan po yung pong design ng tinatawag na bonsai plant. Bubuksan ko ito ngayon. Kailangan ay tusok-tusokin muna ito o kaya ay para sa ganun ay lumuwag yung pinaka kapit ng mga ugat po niya. design ng ugat niya. Okay. Ngayon, nailabas ko na yung mga ugat. Madalas ang ginagawa Basta available sana yung pong water hose. Pwede po mas maganda na hugasan po ito. Pero pwede na rin ito. Okay. So ngayon, ang next na proseso ay titignan mo yung pong mga ugat niya na napakarami. Ito kailangan linisin. Okay. See? So, Linisin po ito. Linisin ko. Magamit po ako ng at bago ka gumamit ng blade, kailangan uh, i-disinfectant mo ng alcohol. Kasi kung mayroon pong bakterya, kung may nakakapit na uh, COVID-19 virus dito, mamamatay siya. Yan. Ngayon, tignan mo yung mga ugat na maliliit at kailangan linisin po ito. Para lumabas po yung ganda na design niya. Iwanan mo lang yung nasa baba. Okay. 
ini Pansinin ninyo ngayon yung design niya Okay, napakaganda po yung yung, yung pinaka bilog-bilog na ugat niya yan po yung design ng bonsai Ngayon, pakitandaan mga apo, mga pareho kong lolo, mga lola na nanonood, yan, pakitandaan mo kung saan yung mga pinutol mo na pinakasanga ng ugat. At lahat na sinugat mo ay kailangan ito lagyan ng fungicide. Okay. Para sa ganoon yung yung fungicide na ito, ito po ay tutulong para hindi po siya mabulok. Yon. Sapagkat pagka hindi mo nilagyan ng fungicide ay mayro mabubulok po 'yon. At masisira po yung project mo ganun. So lahat ng mga pinagtanggalan, lahat ng may sugat hindi makapasok yung mga hongos yung mga bakterya sa plant na okay yun po at eto bago mo itanim doon sa final na pinaka bonsai pot kailangan ito i-air dry yan ng around 5 to 7 days usually yung mga experts sinasabit nila para sa ganoon ay hindi po maistorbo o kaya ay baka magalaw ng bata magalaw ng tumatakbong aso o ano man yung po o sino man yung makaistorbo po doon at masisira yung project mo lang doon okay. dahilan sa itong kamubukas natin ay kailangan ma-air dry so for the sake ng video uh, instructions po dito video tutorial mayroon akong inihanda ka agad na naka-air dry na at iyon ang ating pong i-final doon sa bonsai project ko na ito A few minutes later Ina-fruit ko po ito last 3 days 3 days ago so naka naka-air dry na so yung mga pinagkatan ko dito ay uh, dry na po siya, ready for planting. Kailangan lagyan mo na uh, itong fungisay. Bakit kailangan lagyan ng fungisay? Pakinggan ninyo ako, mga apo. Ito, pag hindi mo nilagyan ng fungisay, yung pinagkatan mo ng mga roots, at lahat po yan, tutubo yung mga fungus at maninira sa halaman mo. Ito po, sample ko po dito. Ito po yung kong ginawa ko noong mga 3 months ago. Tinransfer ko ito, tinanim ko po yan, at hindi ko nilagyan ng fungus. Tignan po ninyo yung mga uh, fungisay, I mean. Ito po yung fungus po niya dito, tumubo po sila. Plus, pagpansinin po ninyo, may butas dito. Actually, ito po ay binunot ko yung, yung root na yan, kaya nandiyan pa yung shape ng root namatay po siya tignan po ninyo punong puno po ito ng fungus okay yan mga fungus po yan at sisirain niya yung halaman pag hindi mo nilagyan ng fungicide so, be careful be sure na bago mo itanim lagyan mo ito ng fungicide okay fungicide madali lang tanda niya okay para sa ganon ay may protection doon sa halaman mo now we come to this part ito po yung pong bonsai pot. Oops, nabasa. Oops, nabasa. <laughs> A few minutes later. Wow! Ito po ang part na ito ay itong bonsai pot. At ang gagawin ko una ay kailangan dito sa bonsai pot na ito, ilagay ko po yung mga stones sa ilalim. Okay. 
yun po yung una. At yan ay be sure na mayroon dyan. Okay. So, ito po yung mangyayari. Tignan mo yung pinaka-shape niya. Kung saan mo gusto nakaharap. Okay. At para sa ganun ay mag-shape, kung kainirap mag be sure na yung mga pinaka-center ng mga roots ay para nakashape sa baba ay putulin ito. Okay. Bago ka magputol, by the way, kailangan i-disinfect mo yung gamit mo. Ayan. Kasi, uh, ito po ay alcohol. Para sa ganon, yung mga bakteriya o anuman, uh, ngayon ay nauuso yung COVID. Baka may COVID po, mamatay siya. Okay? So, yun. Ikat ko siya. Uh, dapat even. Be sure na lahat ng pinagkatan dito ay lagyan ng fungicide. Okay. Now ready. There. So, nakalagay na po siya. Okay. Ngayon, para, dahil lang sa wala siyang cold, kailangan lagyan ko ito ng pinaka-holder ito at dalian po ito para sa ganoon ay sure na steady lang Masinin ninyo, mas galawin ko ito, wala na, hindi na siya matutumba. So, ito. Now, lagyan ko na po ng mga, uh, na-mix na po ito ng mga, uh, may vermi ito, may compost, yan, mayroon din mga stones, para sa ganoon ay madaling mag-dry, ito po ang kinapitan na lupa. Dito din mag-tutubo mag yung mga new na roots niya. Okay. So, pansinin ninyo yung style ng mga ugat po niya. And of course, para ma-check mo kung mayroong nasa loob na mga uh, soil niya ito kang gagamitin na pang tusok ang nasa ilalim
yan po yung uh, itsura ng ating pong newly planted na magiging bonsai natin yan stable po siya ngayon ang next na part ng, ng project natin ay itong mga branches niya at kailangan natin ng uh, bonsai wire para sa ganon ay may direct mo yung mga sanga sa gusto mo na forma niya. Okay. So, gamitin ko itong bonsai wire. Ito actually ay tutulong para mai tuwid mo yung pong sanga ng project mo na ito. Now ito. Madali lang yung pag-connect dito. Una ay i-connect mo doon sa ilalim. Okay? Yun. Uh, yung angulo po niya. There we go. Yun. Dahilan sa medyo malaki na yung sanga, ang sinin po ninyo, ay mahirap mo ma-direct. Ito. Ito. So, pwede yung dublihin. Where's my cutter? Yan. Okay. Pwede siyang dublihin. Para sa ganoon ay stronger. Pero mayroon din nabibili ng mga bonsai wire na depende sa size niya. Pero in, in the event na ganito lang yung nakuha mo, pwede mo itong dublihin. Okay lang yon. Look at that. Ngayon, pwede mo na siyang ituwid. So, sa, sa direction na gusto mo, may tuwid mo na siya. Okay. And then, yung isang branch din yan There we go. Hinold na po niya. Now, ito isang car. Dahilan sa ito ay nakaka distort sa part. Katingin ko ito. And again, pag ka nag-cut ka ng bronze, Lalagyan mo ito ng kung bisahe. Yes. Okay. Those who are following me, remember, pag nag-cut ka, kailangan mayroon kung bisahe.
ok? So, hindi na natin ito yung video. Sa gusto mo na ayos. A few minutes later. And now, into it natin. Ito ay ikakating ko na ito. Kinating ko ito. Okay na yan. Ito. Kating ko na ito. Para sa ganun ito. Mayroon na ito. Most of all. Ang yun ang brands. Okay. Ito ngayon yung project natin inside ang purpose ng wire ay para may itugit mo yung gusto mo at from them ito niya mag-hold para hindi kaagad umaba mag-wire ngayon from here ito po ang mga sanga niyong liliit at ito po po muna po ito na ang bulaklak okay so, I hope na nasundan ninyo yung napakasimple na pag-dream pag Ayos ng isang adinium, parang chutsi o isang rose, wala sa roots, hanggang ito sa mga sama niya. I hope na na-enjoy ko yung project na ito. But remember, hindi mo matutunan na gumawa ito. Hindi ka mag-start na gumawa ito. Maski ilang days mo kung panuwain, magiging walang simple yun. Until na gabi ko. Meron kang agin dito sa bahay, gawin mo po ito. At yung una, sigurado mo hindi lang masatisfy. Pero yung next, kapag ginagawa mo, kapunan po ito, at ma-enjoy mo kung nakagawa ka ng isang bahay. Salamat, at nawa po rin. I-follow ninyo ako, i-share, para sa ganoon ay matutuloy ng mga iba. Ang mga mahilig sa mga pangalaman. Okay mga po, see you again in my next video. Subscribe. Thank you. Shout out sa aking apo, si Dan Filo. At mag-subscribe kayo sa kanyang channel, Filo Stern. Thank you. Shout out kay Kuya James Jaime. Musta ka? At naniniwala po ako na sinusundan mo itong ating pong channel. Kayo din, upang sa ganoon ay masundan ninyo yung lahat po ng mga pinupost ko na video, ay mag-like mag mag kayo mag-share at mag-subscribe sa aking Plants with Lolo Fred channel sa YouTube. Salamat!